女孩去县城卖鸡蛋，结果被流氓骚扰，幸亏遇到好心人出手相助。从派出所出来，都是下午六点了。夏小兰坚持要请两个救命恩人吃饭，吃啥？就是街口那家卖面的小摊。吃完饭，康伟要抢着付钱，夏小兰拦住不肯。两位对我的恩情不是一碗面能报答的，今天让我请你们两位。哎，我还从来没被女孩子请过饭呢，改天请回来不就好了？今天太晚了，我送你回去。会不会太麻烦你们了？不麻烦，我们跑了几天长途。中途本来也要歇歇脚，送你到家，再返回县城。啊！一旁的康伟张大嘴合不上。橙子哥和女孩们说话从来没有这样耐心，多少姑娘追着橙子哥跑，愣是正眼都没瞧过他们。刚才在路上也没说要在安庆县歇脚啊，难道这小姑娘把不近女色的橙子哥都迷住了？不麻烦，你说这么晚了，你一个人走在路上多不安全，万一那些臭流氓还有同伙呢？你放心，我们肯定不是坏人，派出所不是留了档案吗？再推辞下去，好像真把恩人当成狼来防。夏小兰便点头同意。周成把夏小兰的自行车往康伟手里一塞，你到后面去，顺便看着货。啊、康伟的一颗心哇凉哇凉的，但他又不敢反抗周成。很快就到了村口，前面就是我家了，村里的路开不进去，你就在这里放我下来吧。你明天还去安庆县？当然去。周大哥，你们晚上要住在安庆县招待所，我明天去找你们，给你们带早饭。周成邪里邪气的，听完后却眉眼舒展，觉得小妮子颇有良心。回去吧，明天不要太早出门，不安全。夏小兰推着自行车就走了，康伟气气哀哀凑上前：“橙子哥，你真看上了？哼！哎呀，完了完了！还有没有天理了？明明是我先看中的人啊，惦记着一路，结果让周成给截胡了。”夏小兰推着自行车回去，刘芬担心的不得了：“我路上摔了一跤，只能推着车回来了，但也碎了好多。有没有摔疼？让妈仔细瞅瞅。”“我没事儿，不过恰好遇到两个好心的同志，开车载了我一段路。明天我顺道给人带个早饭，谢谢他们。”要不你明天歇一天？都说好了，要给人带早饭呢。对了，晚饭我在县里吃过了。小兰姐，你到底啥时候带我去县城玩？夏小兰忍不住捏了捏他的小脸。姐姐忙着赚钱呢，哪有空陪你这小鬼玩？不过你如果乖乖的话，我明天给你带个礼物回来。我不信，你之前还说要带我去城里，结果早上偷偷跑了。我们拉钩。涛涛伸出小拇指，夏小兰只能把小拇指和他勾着。拉钩上吊，一百年不许变，谁变谁是小狗。你个臭小子，和你姐没大没小的，你说谁是小狗？舅舅，我和涛涛玩呢，没关系的，哄孩子嘛。你今天真是摔了一跤，我可不是你妈。夏小兰也没瞒着，把今天的事说了。那些人事先打听过我的来历，您说我的坏名声都传到县里了。我明天进城打听下，也好好谢谢你说的两个救命恩人。你这丫头，请人家吃两顿饭就打发了。田里的活不是还没做完呢？没事，我让其他人帮忙干，耽误不了抢收。第二天一早，夏小兰和舅舅一起去县城。结果路上看见了周成，小兰，你看前面那个人认识不？是周成大哥，昨天就是他和另一个同志救了我。两人赶紧走了过去。周大哥，你怎么在这里？我不是叫你晚点出门吗？这是我舅舅，他说要来谢谢你们两位。舅，这就是周成大哥。哎，这么快就见家长，周成都没心理准备。舅舅，我是周成，周成同志，真是太谢谢你了。我在家就说怎么也要带小兰来感谢你们二位，这丫头不知道轻重，救命之恩吃碗面就解决了。对了，还有一个康伟同志呢，大早上的不睡觉，半路等小兰。哼，救命之恩一碗面抵消不了，也不能把我外甥女赔进去的。我们昨晚住在安庆县招待所，还带着一车货，我让康伟守着。听小兰说今天还要进城，我怕昨天那几个流氓有同伙，就来路上等等他。嗯，走走走，咱们先进城再说。三个人边走边聊，等走到县城，周成也把夏小兰的情况了解的差不多了。到了招待所，康伟早就望眼欲穿。夏小兰把刘勇介绍给康伟认识，舅舅好，瞎叫什么？你得喊刘叔、啊。刘勇不吭声，他看明白了，周成这狼子野心，根本是不想掩饰。先对付的把早饭吃了，中午我请两个同志好好吃一顿，感谢两位对小兰的帮助。刘勇惦记着要去派出所打听消息，也不好带着夏小兰去，可他又担心流氓们还有同伙。我陪小兰去卖鸡蛋吧，卖完了就在招待所见。康伟端着自己那份饺子，十分心酸，知道自己又被丢下了。刘叔，要不我陪您去派出所了解情况？昨天我也在场，公安们对我还有印象。你们的货，这年头能跑长途的，就没有不赚钱的。不管哪种情况，人和车都是不能分离。晚上是防着耗子，白天就好了。车厢后面有带锁的围栏。刘勇一看，停在招待所的汽车后车厢全用婴儿手腕粗的钢筋焊死了，后面挂着大锁。卧槽，这两人是干嘛的呀？运什么货又这么严防死守的？刘勇顿时警惕起来。我自己去卖鸡蛋好了，都是人来人往的厂房外。今天再不走偏僻地方，大白天的能出什么事儿？谢谢周大哥的好意。周成不说话，就那样看着夏小兰，那眼神都快把夏小兰给看化了。
。刘叔，我看这事还真的仔细查一查。昨天那几个流氓，康伟把刘勇半拉半拽的弄走了。招待所院子里只剩下夏小兰和周成。走吧，再晚一点要错过买菜的人了。